Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let's finish and come to the end of this beautiful chapter. Lasst uns zum Ende dieses schönen Kapitels kommen. Look what he said. Schau, was er sagt. Verse 36. Do you actually think that you were the starting point for the word of God going forth? Vers 36. Glaubt ihr wirklich, dass ihr der Ausgangspunkt für die Ausbreitung des Wortes Gottes wart? Were you the only ones it was sent to? Wart ihr die einzigen, zu denen es gesandt wurde? I don't think so. Das glaube ich nicht. So what is Paul saying here? Was sagt Paulus hier? He's saying, listen, I've given it his instructions. Don't you be proud and arrogant and think you know it all. Er sagt, ich gebe euch diese Anweisungen, seid also nicht so stolz und arrogant zu denken, dass ihr alles wisst. Don't you think everything came from you, started with you and you're the only one so smart. Denkt bloß nicht, dass alles bei euch anfing und von euch kommt und dass ihr die einzig Klugen seid. So Paul is here doing nothing else but bringing an incredible sense of humility. Paulus vermittelt hier also ein wunderbares Gefühl der Demut. Look what he says in verse 37. Schau, was er in Vers 37 sagt. If anyone considers himself to be a prophet or a spiritual person, wenn jemand sich für einen Propheten oder eine geistliche Person hält, let him discern that what I'm writing to you carries the Lord's authority. Dann soll er erkennen, dass das, was ich euch schreibe, die Autorität des Herrn trägt. Why is Paul so strong? Warum ist Paulus so eindringlich? Why does Paul have to insist that he carries the Lord's authority? Warum muss Paulus darauf bestehen, dass er die Autorität des Herrn trägt? Because the whole context of the Corinthian church was pride, arrogance, selfishness, lack of love. Weil der ganze Kontext der Gemeinde in Korinth Stolz, Arroganz, Egoismus und Mangel an Liebe war. And he's saying, if you think really you're a prophet or you're a spiritual person, just because you're flowing in the gift. Er sagt, wenn du denkst, dass du wirklich ein Prophet oder eine geistliche Person bist, bloß weil du in den Gaben fließt. Because that's what they did. They were flowing in the gift. Said, listen, I'm a prophet because the prophetic word flows to me. Denn genau das taten sie. Sie bewegten sich in den Gaben und sagten, ich bin ein Prophet, denn das prophetische Wort fließt durch mich. I'm more important than you because I carry this. Ich bin wichtiger als du, denn ich habe dies und das. Paul says, if that's who you really are, then will you please understand that I carry the Lord's authority in this writing? Deshalb sagt Paulus, wenn ihr das wirklich seid, dann begreift auch, dass ich in dem, was ich schreibe, die Autorität des Herrn trage. And he even goes so strong and says, if anyone continues to recognize this, not to recognize this, he should not be recognized. Er wird sogar so nachdrücklich und sagt, und wenn jemand das weiterhin nicht begreift, soll er nicht anerkannt werden. These are strong words. Das sind harte Worte. See, Paul was so passionate to establish a healthy pattern of true love. Paulus war so leidenschaftlich, eine Struktur echter Liebe zu etablieren, that he insisted that the people will not be recognized as spiritual people if they continue to walk in selfishness. Dass er darauf bestand, die Leute, die weiterhin eigennützig lebten, nicht als geistliche Personen anzuerkennen. You know, Paul walked in such humility, you can find in his writings that he never wanted to enforce his apostolic authority. Paulus wandelte in solcher Demut. Du findest in seinen Schriften, dass er nie versuchte, seine apostolische Autorität durchzusetzen. He always wanted to use his authority to build up. Er wollte seine Autorität immer nutzen, um aufzuerbauen. But here he comes in very strongly. Doch hier ist er sehr hart. Do you know why? Weißt du warum? Because it was for the good of the whole body and the selfishness and arrogance destroyed the body. Weil es zum Wohle des ganzen Leibes war, denn Egoismus und Arroganz zerstörten den Leib. Now he finishes up this whole argument. Jetzt schließt er die ganze Argumentation ab. And in verse 15 he actually goes into a different thought. So this is a good division here of chapters. Und greift in Kapitel 15 einen anderen Gedanken auf. Die Kapitelaufteilung hier ist also gut. 12, 13, 14 is a bad division in my understanding. Bei 12, 13 und 14 ist sie meiner Meinung nach schlecht. It's all one context. Weil alles ein Zusammenhang ist. So look here he says, so beloved friend, with all this in mind, be passionate to prophesy. Jetzt sagt er also, in diesem Sinne, liebe Freunde, seid leidenschaftlich, was das prophetische Reden angeht. And don't forbid anyone from speaking in tongues. Und verbietet niemandem in Sprachen zu reden. So he said, guys, with everything I've said, don't you read into my words. Er sagt also, bei allem, was ich schrieb, lest bloß nichts in meine Worte hinein. Don't you ever say, Paul said that he should not prophesy because we made such a mess. Sagt niemals, Paulus schrieb, wir sollen nicht prophetisch reden, weil wir so ein Chaos gemacht haben. 
Paul says that nobody must speak in tongues anymore. Paulus sagt, wir sollen nicht mehr in Sprachen reden. In fact, he said you need to be passionate for prophecy and do not forbid the speaking in tongues. Im Gegenteil, er sagt, ihr sollt leidenschaftlich im prophetischen Reden sein und verbietet es nicht, in Sprachen zu reden. He re-emphasized the importance of the gift of the Spirit, even though they were used so wrong. Er betont erneut die Wichtigkeit der Geistesgaben, obwohl sie so falsch gebraucht wurden. So once you understand this, sobald du das verstehst, you understand the desire of the Apostle Paul for the church to be edified through every single member. Dann erkennst du auch das Verlangen des Apostel Paulus, dass jedes einzelne Mitglied der Gemeinde erbaut wird. Guys, just because you went wrong, don't stop. Don't stop it. Leute, hört nicht damit auf, nur weil ihr es falsch gemacht habt. And then look at verse 40. Jetzt schaut ihr Vers 40 an. Doing everything in a beautiful and orderly way. Tut alles auf eine schöne und ordentliche Weise. You see, the heart of the Apostle Paul was so amazing. Siehst du, das Herz des Apostel Paulus war so großartig. And here we do not only see his heart, but we see God's heart. Und hier sehen wir nicht nur sein Herz, sondern auch das Herz Gottes. You know why? Weißt du warum? Because he said that he's carrying the Lord's authority in the things he writes here. Denn er sagt, dass er in den Dingen, die er hier schreibt, die Autorität des Herrn trägt. So what is the Lord trying to say to us? Was versucht der Herr uns also zu sagen? Be desperate for the gifts. Hab ein Verlangen nach den Gaben. Never stop desiring them with all of your heart. Hör niemals auf, dich von ganzem Herzen nach ihnen auszustrecken. Forever watch your motive and make sure you do it because you love the body. Achte immer auf deine Motive und achte darauf, dass du es aus Liebe zum Leib tust. Whenever they think it's messy, remember God wants harmony and God wants the body to be edified. Immer wenn es chaotisch wird, denk daran, dass Gott Harmonie möchte und dass der Leib erbaut wird. What would happen if the church of today? Was würde passieren, wenn die heutige Gemeinde? Could take the simple advice and be desperate for all the spiritual gifts that there are. Diese einfache Anweisung befolgen würde und ein Verlangen nach all den Geistesgaben hätten, die es gibt. And while they're desperate, they keep telling themselves, if we don't love, it's all worthless. Und während sie sich danach ausstreckt, sich immer wieder bewusst machen würde, dass alles wertlos ist, wenn sie nicht liebt. And at the same time, keep telling themselves that Jesus loves the body. I have to love the body too. Und sich gleichzeitig sagt, wenn Jesus den Leib liebt, dann muss ich es auch tun. And we honor every member. Und wir ehren jedes Glied. We honor what God does. Wir ehren, was Gott tut. I'm going to go back a little bit here. Ich gehe hier ein wenig zurück. Think how Paul talks about honoring every member, especially the weak ones, in the context. Denk daran, wie Paulus im Zusammenhang darüber spricht, jeden zu ehren, besonders die Schwachen. Just from that point of view, how can you believe he wants women to have no value and just sit and shut up? Wie könnte er allein von diesem Gesichtspunkt her wollen, dass Frauen keinen Wert haben und nur da sitzen und die Klappe halten? Of course. Natürlich. That doesn't even make sense from the context. Das macht im Kontext gesehen keinen Sinn. He corrected a cultural problem. Er korrigierte ein kulturelles Problem. Guys, thank you for listening. Leute, danke fürs Zuhören. We will think about what we're going to do next. Wir werden überlegen, was wir als nächstes machen. But we will continue. Aber wir werden weitermachen.